membawa acara di podcast ini di mana selama pandemi aktivitas saya seperti biasa tidak ada kendala sama sekali tetap ke sekolahan mempersiapkan bahan ajar dan menyampaikan bahan ajar secara online terhadap anak-anak jadi selama meskipun di pandemi ini kegiatan tetap berjalan seperti biasa Sebagai siswaan, sebenarnya apa aja sih Pak tanggung jawab yang harus Bapak jalankan? Tanggung jawabnya sebenarnya ya cukup besar, karena di mana urusan kesiswaan itu mendidik pola tingkah laku siswa, di mana anak bisa menjadi baik, di mana anak bisa menjadi prestasi, dan di mana nanti anak-anak ini nanti lulus menjadi manusia yang berguna, bermanfaat bagi agama dan bangsa dan bangsa. Oke, apa strategi Bapak dalam menjalankan pembinaan kesiswaan supaya tetap jalan terus selama pandemi? Ya, strategi saya kita tetap melakukan hubungan komunikasi sama anak-anak baik melalui itu WA group atau yang lainnya. Jadi program-program uh, ke- kesiswaan itu tetap bisa berjalan dengan baik, tidak ada halangan meskipun sekarang musim pandemi uh, kita tetap mengontrol aktivitas siswa baik aktivitas proses belajar aktivitas kesehariannya sehingga dia tetap dalam koridor koridor yang telah berlaku. Selama masa pandemi kan banyak banget perubahan terutama perubahan dalam belajar di mana kita yang biasanya belajar secara tatap muka terpaksa harus belajar secara online atau daring. Nah untuk ekstra kurikuler ini bagaimana ya Pak? Apa kita tetap vakum sementara dari ekstra kurikuler atau Bapak mungkin ada rencana untuk menjalankan ekstra secara online juga? Untuk ekstra kurikuler, ya, ini kan merupakan kegiatan penunjang anak-anak ya tentang keterampilan, tentang hobi. Kalau saya, saya akan nyiapkan secara online. Tapi kita lihat dulu. Ekstra mana yang bisa kita lakukan secara online, ekstra mana yang tidak bisa kita lakukan secara online. Jadi tidak halangan pada musim pandemi ini, anak harus tidak ada ekstra sama sekali, tidak begitu bagi saya. Tetap aktivitas, proses pembelajaran, baik ekstra kurikuler maupun intra kurikuler, kita jalankan. Walaupun itu dengan cara online. Bapak kesesuaian kan juga tidak hanya mengurusi masalah ekstra kurikuler aja ya Pak. Ada juga organisasi intrasekolah atau yang biasa kita sebut dengan OSIS. OSIS juga kan ada dalam memenuhi Bapak untuk strategi kegiatan OSIS ini. Bagaimana? Apa masih tetap berjalan dalam masa penduduk ini? Uh, untuk kegiatan OSIS yang mana tetap dalam kendali saya. Di mana program kita jalankan sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau memang program itu bisa kita jalankan secara online, karena memang sekarang ini kita nggak boleh tatap muka, maka kita jalankan secara online. Jadi kalaupun lomba itu, ah, program itu ada kegiatan perlombaan sebagai peringatan hari besar nasional ataupun hari besar Islam, 
kita tetap jalankan. Bagaimana kita menjalankan? Kita jalankan secara online. Semuanya kita lakukan secara online. Gimana kita di sini akan mendidik anak-anak juga untuk mengenal aplikasi-aplikasi yang ada hubungannya dengan IT. Ada dua keuntungan nantinya anak-anak di sini. Dia akan pintar dalam aplikasi IT, mereka juga akan pintar dalam apa namanya kegiatan-kegiatan sebagai penunjang proses belajar mengajar. Kalau untuk strategi dalam menyesuaikan PPDB tahun ini untuk PPDB, penerimaan siswa baru, kita dalam uh, sosialisasinya, kita berikan, kita sampaikan melalui media elektronik. Ya. Kita lakukan secara online. Ini. Jadi kita kemas promosi-promosi itu semuanya melalui online. Entah kita sebarkan melalui WA Group, ke statusnya, atau ke FB, atau ke IG semua siswa semua guru kita minta kita anjurkan untuk menyebarkan informasi informasi mengenai penerimaan siswa baru secara online ini. Kalau untuk kesusahan-kesusahan yang bapak alami selama menjabat sebagai siswa apa sih? Kesusahannya ya kadang-kala dalam mengajukan program kerja masih perlu direvisi kadang juga ada hubungannya dengan anggaran ya itulah mungkin kesusahan yang saya alami selama ini tapi ya terlalu banyak juga sih yang terlalu signifikan dalam permasalahan apa namanya menjalankan program apa pesan bapak untuk siswa yang alir maupun cara yang umum uh, pesan saya anak-anak jaga kesehatan tetap belajar di rumah jangan banyak bermain semoga nantinya kalian bisa tercapai cita-cita ya. Oke okay, terima kasih Pak telah meluangkan waktu untuk hadir di studio Momran Sportes kali ini semoga pada pertemuan selanjutnya kita bisa mendengarkan Bapak kembali dengan tema yang berbeda. Oke okay. okay, guys berhubung saat ini dalam masa pandemi kalian jangan lupa tetap patuhi prokes ya dengan simbol 3M pakai masker mencuci tangan dan menjaga jarak oke okay guys stay tune terus jangan lupa like comment and subscribe and sama Arif mantap, mantap spiritual cakap intelektual assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh